उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा जी को प्रणाम हरे कृष्ण कत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे माधुर्य का माधुर्य का आदमी मतलब हम भगवान को अनादि काल से भोग करके संसार में जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई परिवार से दुखी कोई संसार से दुखी 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 माधुर्य कादम्बरी मतलब कादम्बरी मतलब कहीं बरसा लगे जैसे मानो बड़े दिन से बारिश नहीं हुई सूखा बना हो क्या होता है गरीब में सबके सब झुलस जाते हैं अगर मानसून आ जाए तो खुश हो जाते मानसून आ जाए तो उसी तरह कहते भगवान की कृपा ही कहती है बरसा लगे जब तक उनकी कृपा नहीं हो तब तक जीव को कृपा जीव को कभी शांति से तो मिल नहीं सकती इसलिए ये माधुर्य मतलब भगवान की मधुरता उनका प्रेम माधुर्य गुण माधुर्य लीला माधुर्य रूप माधुर्य यही जीव को कब शांति मिलेगी ये जो उत्तप्त हृदय है संसार की दावान में जो जल रहे हम उसको शांति कब मिलेगी जब भगवान की कृपा हो भगवान की प्रेम रस को पान करे उनके रूप को गुण को लीलाओं को कथाओं को जब हम श्रवण करें तभी ये हृदय जो आग जल रही है तभी ये वर्षा होएगी तब हृदय को शांति ये दुनिया की कोई वस्तु हमें शांति से दे नहीं सकता है इसलिए ब्रह्म सूत्र में बताया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसका मतलब क्या इसमें तीन वार्ड अथ अतः अतः मतलब हम जीवन में सुख ढूंढते हैं सबके सब सुख ही ढूंढ रहे हैं जीवन में लेकिन भैया सुख क्यों नहीं मिल चाहिए सुख क्यों नहीं मिल रहा है बोले जहाँ तुम्हें ढूंढनी चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ कर गलत जगह पर ढूंढ तुम्हारे यहाँ पर कोई इस चीज खो गई अगर बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं मिल सकती है जहाँ कीड़ा वहीं पर ढूंढो दुख का मूल कार्य किया तो कृष्ण मुनि सही जीव अनादि बहिर मु अतएव माया कार्य दे संसार संसार का दुख का एक ही कारण है चूंकि हम भगवान को भूल गए इसलिए उनकी बहिरंगा शक्ति ये संसार की दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया उनका हाथ में दस हाथ में दस अस्त्र त्रिशूल भाला भाईगा मतलब क्या है जब जीव भगवान को भूल जाता है ये दुर्गा दुर्ग बना करके दस कर आस्तर से इधर मार रहा है कहीं इधर मार रहा है कहीं उधर मार रहा है कहीं उधर मार रहा है 
वो दुख दे रहे हैं इसलिए बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब फिर सुख कब मिलेगा तभी सुख मिलेगा जब ब्रह्म जिज्ञासा जब भगवान की शरण में जाएंगे ब्रह्म मतलब जो बड़े हैं हमें जो बड़ा बना सकता है जो आनंद स्वरूप हमें जो आनंद दे सकता है जो रस स्वरूप है हमें जो रस दे सकता है कौन दे सकता है कि भगवान ही हमें कृष्ण ही ये दे सकते हैं इसलिए ग्रंथ का नाम क्या है माधुर्य खादम्बिनी ये ग्रंथ का नाम है इसलिए इसी ग्रंथ से ही हमें जीवन को शांति और सुख मिलेगा इसलिए इसी विषय के ऊपर में हमने बहुत बहुत कथा सुनी इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति है ये किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता इसलिए अहेतु की अप्रत्यता जय आत्मा संप्रसुक्ति इसलिए ये अहेतु की और अप्रत्यता है इसलिए भक्ति किसी कारण को लेकर के प्रकट नहीं होती वो अपनी इच्छा से ये भगवान की स्वरूप शक्ति ये भक्ति अपना इच्छा से ही ये भक्ति कहीं प्रकट होती है किसी के अधीन में नहीं आई यही भक्ति ही हमें भगवान तक ले जाए इसलिए बोले भक्ति रे भाई वन भक्ति रे भाई वो दर्शन मतलब भक्ति ही भगवान के पास मिल जाएगा भक्ति ही दर्शन कराएगा भक्ति ही हमें शांति सुख जो कुछ देगा कौन देगा भगवान की भक्ति ही देगा और भक्ति क्या ये अपनी इच्छा से ही प्रकट होता है वो किसी के अधीन में नहीं है ऐसे करने पर तभी होगा तब नहीं और भक्ति करने के लिए कोई पूर्ण योग्यता का भी कोई जरूरत नहीं भक्ति स्वतंत्र निरपेक्ष स्वतंत्र इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे अगर कोई बोले अरे बहुत बड़े विद्वान बने को तब तो भक्ति मिलेगा भैया हम बेकूफ मूर्ख आदमी हम कैसे भक्ति कर सकते हैं बोले भैया गजेंद्र से कहा विद्या हाथी का कौन सा विद्या था वो तो हाथी है वो तो अनपढ़ है जानवर है हैं हम कहते तो जानवर है ना क्या कहते हैं ना जानवर मतलब जो बुद्धि बुद्धि कुछ है नहीं इसलिए जब हाथी ने अपना परिवार को लेकर के जब उसने जल विहार करने के लिए गया इतने में एक मगर मछली उसको पकड़ लिया यही से पकड़ लिया जैसे काल फास जैसे हाथी का ताकत तो ऊपर है लेकिन मगर मछली का ताकत अंदर है अभी धुन में खिंचाता नहीं हो और किसी तरह से वो हाथी निजों को बचा नहीं सका परिवार वाले भी बहुत कोशिश किए लेकिन लास्ट में वो भी उनको त्याग दे करके चले गए यहाँ सीखा देते हैं सुख का समय तो दुनिया हमारे साथ देता है लेकिन वही असली दोस्त है जो दुख में भी हमें साथ दे इसलिए कहते ना आप कैसे है तो जब तक तो देख पैसा पैसा गए आप नहीं तुम कौन हो तुम कौन हो इसलिए अभी उनका जितने पुत्र परिवार थे ना वो एक एक कर कर सब के जाना शुरू कर दिया और हाथी कितना हजार सात लड़ाई हुई खैर उसने पकड़ करके हाथी का धीरे 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 ताकत खत्म होने लगा धीरे धीरे पकड़ करके धीरे 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 अंतर में फैसले लगे अभी जब तक नाक नहीं डूबे तब तक जिंदा नाक डूब गया तो बात खत्म जब उसका नाक डूबने लगा इतने में उसने एक कमल फूल लेकर के भगवान को अर्पण कर ले प्रभु आप भी इसी समय यह विपद का समय में आपका सिवाय अभी हमें कोई भी बचाने वाले नहीं इसलिए हे गोविंद रात शरण अब तीवन हरी जब उन्हें कमल फूल लेकर के उन्होंने भगवान को प्रकट अर्पण किया इसलिए कहते भगवान को जीवन में दो बार जल्दी मची एक तो द्रौपदी का वस्त्र है न समय में और दूसरा श्री कजर खान केवल दो बार उनको जल्दी मची इसलिए उन्होंने नारा केवल दो अक्षर उच्चारण किया अभी यण नहीं बोला केवल तो नारा बोला तो इतने में चक्र आकर के उन्होंने नक्र को मगर मची को उसने काटा है अभी यहाँ प्रश्न होता है भैया एक हाथी कैसे भगवान को स्मरण कर सकते ये हाथी कैसे ये तो जानवर है फिर ये कैसे भगवान को कैसे स्मरण करता है इसका कारण बताए ये पूर्व जन्म में अगस्त ये श्री इंद्र दुम्न महाराज था एक दिन वो बैठ करके भगवान की सेवा पूजा साला ग्राम की सेवा पूजा कर रहे थे इतने में श्री अगस्त ऋषि इनके आश्रम पर आए 
आए तो उन्होंने देखा तो लेकिन देख करके अन्न देखा करके बोले आए बैठ जाएंगे अभी तो मैं पूजा सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी से थोड़ी बड़े हो गए जो कि ठाकुर को पूजा छोड़ करके इनकी पूजा करना शुरू कर दी इतने में अगस्त जिसने देखा बोले हाँ तुम तो पूजा सेवा कर रहे हो भजन कर रहे हो लेकिन लगता है तुमने किसी शुद्ध साधु से ये भजन प्रमाणित तुमने नहीं सीखी इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर वहाँ पर कहते हैं भक्ति उठा अनर्थ हो सुकृत उठा अनर्थ हो पाप उठा अनर्थ होता है इसलिए शास्त्र ने बताया तीन तरह का वैष्णव है कनिष्ठ मध्यम और उत्तम कहते ये तीन तरह का वैष्णव है कहते कनिष्ठ वैष्णव कौन है कहते कनिष्ठ वैष्णव उसको कहते हैं ठाकुर का सेवा पूजा तो ठीक से करते हैं है? और अर्चया मेव हर जब पूजाम श्रद्धे जो अर्चा विग्रह को तो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं न तद भक्ते सुचान्य सु लेकिन भक्तों को उतना आदर नहीं करते केवल भगवान को ये आदर करता है लेकिन मध्यम भक्त कौन है मध्यम भक्त कौन है बोले ईश्वरी का भक्ति प्रेम ईश्वर तद अधीन सु है कहते उनको अधीन का भक्तों के साथ में क्या ईश्वर तद अधीन सु बाली से सुध से प्रेम मैत्री हाँ अधिन भक्त साथ में मैत्री और तो द्वेष को ऊपर में उपेक्षा प्रेम मैत्री और जो अज्ञा उसको ऊपर में कृपा करती है इसलिए कहते हैं मध्यम भक्त वह है भगवान को जितना प्रेम करते हैं भगवान के प्रति जितना भक्ति प्रेम उससे ज्यादा प्रेम भक्ति किसको भक्तों को भगवान से भी ज्यादा महत्व तो भक्तों को देते हैं तकलीफ कनिष्ठ है ये मध्यम है बोले उत्तम कौन है कर सभी का हृदय में जो भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान में सारे जीवों को दर्शन करते हैं और जीव का हृदय में जो भगवत दर्शन करते हैं कति उत्तम वैसे लेकिन इन्होंने देखा तो अगस्त ऋषि को बोले आकर बैठ जाएंगे थोड़ी भगवान से बड़े इसलिए अगस्त ऋषि को क्रोध आया बोले हाँ तुम तो भजन कर रहे हो लेकिन किसी साधु गुरु परंपरा से साधु से तुमने भजन नहीं सीखा बोले जा हाथी जैसे जब चलता हाथी कैसे मस्ती से मस्ती से चलता है किसी को डोंट क्या तुम्हारी व्यवहार हाथी जैसे जा तू हाथी बन करके रहो बोले प्रभु हमारे ऊपर कृपा कब होगा उधार कब होगा तो भगवान तेरे ऊपर कृपा करेंगे भगवान उधार करेंगे इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने मगर मच्छी को भगवान ने काटे क्योंकि तो पूर्व जन्म का जो सुकृति है इसलिए कहते जो सुकृति है ना वो तो सुकृति कभी नष्ट नहीं होता सुकृति हर जन्म में ये बैठती रहती है लेकिन किसी साधु के चरण में अपराध होने पर ये सुकृति के बदल नष्ट होती और कहीं नष्ट नहीं होती सुकृति है इसलिए उन्होंने साधु चरण में अपराध किया लेकिन किया तो फिर उसने क्या कि माफी मांगी अगर कि साधु के चरण में अपराध हो जाए ना माफी में माफी मांगे हैं इसलिए माफी मांगे संत बड़े दयालु ले जाओ भगवान का कृपा से तुम्हारी उधार होगा भगवान तेरे उधार करेंगे इसलिए जब उन्होंने कमल फूल को लेकर के भगवान को अर्पण किया चक्र जब काट दिए इतने में हैं इतने में मगरमच्छी हैं मगरमच्छी ये कौन था पूर्व जन्म में कौन था कहते ये भू गंधर्व था ये था स्वर्ग का जोकर ये स्वर्ग का जो कर था सब दर्शन एक दिन उसने देवता को बुला करके लाए बोला आओ आज आपको हैं आज आपको हम हंसाएंगे इसलिए आपका हम आज हंसाएंगे जो जो कर करेंगे कहते ये एक ऋषि थे उनका नाम क्या था जैसे देवल ऋषि ये पानी को अंदर में जैसे भगवान को पानी देते हैं ना पानी भगवान को पानी दे रहे थे सूर्य देवता भगवान को पानी दे कर पानी में खड़े होकर के तर्पण कर रहे थे इतने में उसने क्या किया पानी को अंदर में डूब गया डूब करके धीरे 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 गया और वो ऋषि की प्यार को पकड़ कर जोर से खेचे ऋषि तो डर गए तो मगर मुझे तो नहीं पकड़ लिया पहले प्यार को इतने में खेच कर थोड़ी दूर जाकर उठ गए और इतने में देवता लोग आकाश में हंस रहे थे हाँ 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 हंस रहे थे और ये भी 
है खिली उड़ा रहा था बोले दुष्ट और कोई मिले ही नहीं हसी दिले करने के लिए कोई मिले साधु ही मिल गए तेरे जा तेरे व्यवहार मगरमच्छ जैसे तो मगरमच्छी बन कर के रहो अभी तो सारे नशा उतर गया तो सारे नशा उतर गया धीरे धीरे देखा मगरमच्छी बनते जा रहा है फिर उन्होंने माफी मांगे बोले उधार कैसे होगा कृपा करो मेरे ऊपर में तो जाओ ठाकुर का कृपा सुधारो इसलिए उन्होंने भगवान जब उसको मारे भगवान बोले उसको प्यार छोड़ अरे प्रभु सारे शास्त्र से कहता है ना जब तक इस संतों का चरण नहीं पकड़ो तब तक जीव का कल्याण नहीं ये पूर्व जन्म में है कहते ये इंद्रधुन महाराज संत है ना इसलिए तो मैंने संतों का चरण नहीं पकड़ दिया <laughs> क्योंकि संतों का चरण पकड़ने पर ही तो जीव का उधार होगा इसलिए मैंने पकड़ कर रखा बोले संत का चरण ऐसे पकड़ते हैं कौन चूसना है संत का चरण पकड़ कौन चूस रहे हो है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई बोले विद्या से भगवान मिलते हैं बोले भैया हाथी के अंदर में कौन सा जो कि उसको भगवान मिलते हैं अगर कोई बोले भैया पौरुष से भगवान मिलते हैं ज्यादा अगर ताकत हो ना तुम्हारे अंदर में ज्यादा पराक्रम हो तो तभी भगवान मिलते हैं तब तक कहते श्री हाँ उग्र उग्र सन्न से कहो पौरुष बोले भैया उग्र सन्न में कौन सा पौरुष होता उसको तो उसका बेटा कंसे ही जेल में बंद कर दिया उसको कंसे ही उसको जेल में बंद कर दिया उसको उनके अंदर में कौन सा पौरुष था जो कि भगवान को प्राप्त किया इसलिए कहते पौरुष से प्राप्त नहीं केवल भगवान की भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते हैं इसलिए कल हम सुन रहे थे उम्र से भगवान नहीं मिलते हैं भगवान जाति से नहीं मिलते हैं जाति से किसका जाति है कल हमने बुजुर्ग कथा सुन रहे थे जाति से नहीं मिलते हैं है? और भगवान कैसे मिलते हैं भगवान केवल भक्ति से ही भगवान मिलते हैं और किसी चीज को अगर भगवान नहीं मिलते इसलिए भक्ति और भक्ति कैसे प्रकट होता है भक्ति अपना इच्छा से ही भक्ति प्रकट होती है भक्ति स्वतंत्रता है तो किसी ने यहाँ पर फिर प्रश्न उठाते हैं तो नहीं तो अल, अलग अलग प्रश्न करते हैं क्योंकि तो भक्ति तो तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होना तभी तो भक्ति मिलती है बोले तो अगर तुम बोलोगे भगवान की कृपा हो तो भक्ति मिलेगी ताकि तो भगवान को सबको पर बराबर करनी चाहिए सबको पर बराबर कृपा करनी चाहिए ना सब जीव का संतान है जगत में जब जीव का सभी संतान भगवान सबको पर कृपा करते पर एक को पर क्यों करते हैं इसलिए यहाँ पर दो साल यहाँ पर कहते भगवान की कृपा से भक्ति नहीं मिलती कोई अगर बोले उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत उन्होंने सुकृत किया ना बहुत उन्होंने सुकृत किया पुण्य किया तभी उनको बढ़िया कोई कर्म किया तभी तो भक्ति मिली बोले भैया फिर तो भक्ति कर्म का अधीन बन गया भक्ति कर्म का अधीन बन गया तब यहाँ पर भी दोष आ जाता है बोले नहीं उसको उसने कोई पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म नहीं किया लेकिन पूर्व जन्म का भाग्य से मिल गया है फिर तो भक्ति भाग्य का आदमी हो गया फिर भाग्य से भक्ति मिलती है लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं भक्ति अपनी इच्छा से ही स्वरूप शक्ति की कृपा है कि अपनी इच्छा से ही भक्ति प्रकट होती है किसी की इच्छा से नहीं तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भक्ति है तो लास्ट में जाकर कहते हैं फिर फिर भक्ति कैसे प्राप्त होता है फिर भक्ति तभी प्राप्त होता है फिर सुकृत ही पूर्व संचित ही श्लोक क्या है सुकृत ही पूर्व सत्संग प्राप्त ही पूर्व सुकृत ही पूर्व संचित बोले भक्ति कैसे मिलती है बोले केवल भक्तों की कृपा से ही क्योंकि भक्ति कहाँ रहती है भक्ति भक्तों का हृदय में भक्ति रहती है भक्ति और कहीं भक्ति केवल भक्तों का हृदय में ही विराजमान करता है इसलिए भक्ति कब मिलेगी जब किसी साधु की वैष्णव की कृपा इसलिए भगवान ने एक समय सारे वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता सबको एक दिन भगवान बुलाया बुलाकर सबसे एक उनने प्रश्न किया उनका प्रश्न था बोले भक्ति मिलने का सबसे सरल उपाय क्या है भक्ति का क्या डेफिनेशन भक्ति हमें कैसे भक्ति मिलेगा सबसे सरल उपाय क्या उन्होंने वेद को खड़े वेद उन्होंने तद विष्णु परम उदम शतापत संत सुना उन्होंने अपना वेद अपना अपना 
सूत्र को बोले भगवान बोले तुम्हारे आंसर से मैं प्रसन्न हूँ तुम बैठ जाओ फिर हमने उपनिषद में खड़े थे बोले साप राम दत्तीश्वर अन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संग है इसलिए उन्होंने भी भक्ति की बड़ी बड़ी डेपुटेशन किया भगवान ने बोले मैं जो चाहता था तुम्हारे प्रश्न का उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ बैठ गया फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को खड़े किया उन्होंने बोला अथा तो ब्रह्म जी शास्त्र जो लिखा अनादृत सब अनादृत सब भगवान का नाम उच्चारण करो हाँ भगवान कृपा से मिलता है हैं इसलिए उन्होंने भी बड़े बड़े सूत्र को उच्चारण किया भगवान बोले मेरे को संतोष नहीं है तुम भी बैठ गया फिर उन्होंने गीता को खड़ी किया गीता भी अपना लेक्चर किया हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ हैं इसलिए मेरे शरण में आ जाओ मन मना बाबा मत भक्त बाबा माम जब माम नमस्कुर मेरे पे प्रणाम करो मेरा ही पूजा करो मेरा ही हैं स्तुति करो वो भी अपना अपना लेक्चर किए भगवान बोले मैं संतुष्ट नहीं हूँ सत्र पुराण को खड़े कर दिए सारे पुराण खड़े कर दो अपना अपना लेक्चर किए हैं वर्णाश्रम आचर बता पुरुष अन्न परे पुमान विष्णु आराध्य तपंता नान्य सत्र सत्रम वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक से जाधन करो भक्ति नित्य भगवान भगवान बोला हाँ तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए लेकिन मेरे को संतोष नहीं मिला अभी सारे शास्त्र से दुखी हो गए हम इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर दिया भगवान सबको रिजेक्ट कर दिया भगवान सबको रिजेक्ट कर दिया तो एक ही ग्रंथ रह गया ये श्रीमद भागवत रह गया अभी सबके सब भागवत का तरफ में देख रहे ये क्या बताए भगवान भागवत को खड़े किया तब भागवत ने केवल तो दो श्लोक उन्होंने उच्चारण किया एक श्लोक तो प्रहलाद महाराज को जब उसको पिताजी ने प्रश्न किया तेरी बुद्धि को खराब प्रश्न किया हर प्रश्न का उत्तर में भगवान की भक्ति भजन भक्ति भजन तुम बता रहे हो ये तुम्हारी बुद्धि को किसने खराब किया तो तेरे आत्म स्वयं का बुद्धि अगर प्रभु का कोई भक्ति करना बोले तुम बुद्धि खराब हो गया अगर सिगरेट तो तुझे तार के वेरी गुड मेरे बच्चा मेरा आठवान से लेकिन अगर प्रभु का भक्ति में लग जाए ना बोले इसका बुद्धि है किसने खराब कर दिया इसका बुद्धि है तो तेरे आत्म स्वयं का बुद्धि है कल किया इस संधा मर्ग ने तेरे बुद्धि को बिगाड़ दिया बोले पिताजी नई सांग बत्तीसमानी स्पीसार्थ अनर्थ अपगम जगर्थ निष्किंचना नाम मयी निष्किंचना नाम न प्रणित जाग मैंने ये श्लोक बोले बोले पिताजी अपना इच्छा से दूसरे इच्छा से भगवत भक्त नहीं होता है बोले जब तक तो कोई महान पुरुष की कृपा नहीं हो जाए किसी शुद्ध साधु की कृपा दृष्टि नहीं हो जाए भले ही तुम्हें जो कुछ कर दो है ये मत्ती किसी तरह से प्रभु का भजन में लग ही नहीं सकता है दूसरा श्लोक उन्होंने श्री रघुगण महाराज है श्री भरत महाराज ने रघुगण को प्रश्न उत्तर दिया बोले रघुगण न तपस्या न जाति न जया न निर्भाप न गृह नई व छंदसा नई व जलाग्नि बिना महत पदो रजब है बोले हे रघुगण महाराज न तपस्या तपस्या से भगवान भी मिलते हैं न जाति बड़ी उच्च जाति से जन्म लेने पर भी भगवान नहीं मिलते हैं न इजया खूब पूजा पाठ करते हो उससे भी नहीं मिलेगा नई बहुत छंद सा सारे वेद हमने पढ़ लिया सारे पुराण वेद पढ़ लिए उससे भी भक्ति नहीं मिलते हैं है? रोज अग्नि की पूजा हम करते यज्ञ करते हैं है? जग्नि यज्ञ और पानी को रोज पूजा करते हैं तो उससे भी भक्ति नहीं मिलेगा बोले मिलेगा कब अब तो सबको ना 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 कर दिया बोले मिलेगा एक उपाय है मई साम निष्कना नाम ना बढ़ने का जब तक कि किसी महान पुरुष किसी साधु की शरण में नहीं जाते हो जब तक तो उन्हीं की कृपा नहीं होता है अरे जो कुछ कर दो भक्ति मिलने वाले नहीं क्योंकि भक्ति भक्तों का हृदय में ही भक्ति रहती है भक्तों की कृपा से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए कृष्णा श्री सुदामा जी को भी यही बात कहते हैं बोले हे सुदामा ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपर सम अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुश्रो सया गुरु की सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ कहते हे सुदामा ना इज्जा इज्जा से नहीं होता 
प्रजातिभ तपस्या उपशमन फिर इंद्रिय दमन इस समय इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितने संस्कृत गुरु जी की सेवा से गुरु जी की कृपा से इसलिए लास्ट में यही सिद्धांत में स्थापन करते ही भक्ति भक्तों का कृपा से ही भक्ति मिलेगी नहीं तो और भक्ति का नहीं आपको ही पता है ठीक है पिता गौर चल रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण